Hallo Freunde, willkommen zum kleinen Elite Guide. Die großen Brocken habe ich inzwischen aus dem Weg geräumt. Aller Anfang ist schwer, ein riesen Video dazu gemacht, was für Möglichkeiten man im Spiel hat und wie die Ziele aussehen und so weiter. Danach jetzt die Berufe abgearbeitet und das ist auch eine ganze Menge, was es da zu erschlagen gab. Ab sofort schaue ich zu, dass die Videos kürzer werden, dafür die Informationen spezieller. Das macht es leichter, die Sachen zu finden, die man direkt sucht. Und man kann sich das Video, falls nötig, auch mehrfach angucken, weil ich, wie gesagt, kürzere Videos zwischen 10 Minuten und höchstens 15 Minuten und nicht mehr so halbe Stunde, dreiviertel Stunde Leviathane wie die Videos vorher. Gut, heute geht es um die großen Fraktionen. Das bedeutet die Föderation, das Imperium und die Allianz und warum die gerade am Anfang des Spiels so wichtig sind. Nächste Woche gibt es dann noch ein Video zu den ganzen kleinen Fraktionen. Ich werde natürlich nicht alle vorstellen. Das ist, glaube ich, gar nicht möglich. Aber da will ich dann erschlagen, was diese einzelnen Zustände sind, wie die ähm, die Missionen beeinflussen, wie man diese Zustände unter Umständen provozieren kann und was es einem bringt, solche Sachen zu machen. Dazu aber, wie gesagt, nächste Woche, weil das wird nochmal ein ziemlicher Brocken. Heute geht es um die großen ähm, Fraktion und was man davon hat. Hier sehen wir zum Beispiel eine kleine Fraktion, die aber mit der Föderation verbunden ist. Das seht ihr an dem Symbol vorne weg. Das ist das Föderationssymbol, was ihr hier nochmal seht. Wenn ich mit der Föderation verbündet bin, ihr seht jetzt hier minus 0%, ein kleiner roter Balken, weil ich der Föderation ein bisschen auf die Füße getreten bin, mit den Missionen, die ich zurzeit mache. Das ist aber relativ schnell wieder gerade gezogen. Wenn ich mit der Föderation verbündet bin, richtig beliebt bei denen, dann bin ich gleichzeitig auch beliebter bei allen kleinen Fraktionen, die mit der Föderation verbündet sind. Weil ich einfach zur Föderation gehöre, so wie die auch. Das heißt, wenn ich mit einem dieser ja, großen Supermächte verbündet bin oder da einen guten Ruf genieße, dann habe ich im Prinzip schon mal mehr Möglichkeiten überall, wo ich hinkomme, wo die auch vertreten sind. Das hilft mir ungemein, wenn ich vielseitig unterwegs bin, wenn ich mal hier bin, mal dort bin, dann kann ich mich nicht einfach auf eine kleine äh, Gruppe von Fraktionen konzentrieren, sondern ich bin heute hier, morgen bin ich vielleicht 200 Lichtjahre in der nächsten Richtung unterwegs und müsste da wieder bei Null anfangen, es sei denn, ich bin bei den großen Supermächten schon ziemlich beliebt. Das ist der große Vorteil von den Dingen. Das heißt, egal wo ich hinkomme, ich habe dort schon mal mehr Missionen zur Auswahl, ich kriege bessere Belohnungen und ja, die NSCs helfen mir unter Umständen schneller, wenn ich als Händler irgendwie angegriffen werde, dann äh, kommen die Gesetzeshüter schneller zu meiner Hilfe. Das rettet einen Händler auch nicht, ob die jetzt eine Minute brauchen oder 30 Sekunden. Entweder ist man in der Zeit weg oder man ist trotzdem tot. Aber es gibt eben kleine Unterschiede, ob ich wirklich beliebt bin bei den Leuten oder nicht. Föderation und Imperium haben zusätzlich noch kleine Besonderheiten, nämlich die Ränge. Ihr seht, ich habe für die Föderation schon einige Missionen hinter mich gebracht. Und obwohl ich das erfolgreich gemacht habe, mögen die mich nicht besonders. Das ist nochmal so eine Kleinigkeit, auf die ich ähm, gleich nochmal komme. Es geht im Prinzip darum, dass man aufgrund der Ränge bestimmte Vorteile genießt. Unabhängig von der Reputation, wenn ich einen hohen Rang habe, bekomme ich einzigartige Schiffe freigeschalten. Ich blende hier jetzt mal die Ränge ein, der Föderation und des Imperiums, das habe ich schon mal eingeblendet ähm, in einem anderen Guide-Video, ist jetzt aber noch mal wichtig. Und wenn ich diese Ränge erreiche, seht ihr da schon, sind Namen von Schiffen. Ob das nun das Federal Dropship ist, das ich hier mal einblende, oder ob das beim Imperium der Clipper ist. Ganz egal, diese Schiffe sind für gewöhnlich etwas Besonderes. Zum einen fliegt nicht jeder damit rum und zum anderen bieten die auf die eine oder andere Art irgendetwas, was andere Schiffe nicht haben. Wenn man zum Beispiel sehr große Schiffe mag, hat man ganz am Ende des Spiels quasi die Wahl zwischen der Anaconda und wenn man Passagiere transportieren will, vielleicht noch der Beluga Liner als Händler vielleicht noch den Larkon Typ 9, aber ich muss ganz ehrlich sagen, damit sehe ich praktisch keine Spieler mehr unterwegs, weil die Nachteile von dem Teil einfach zu groß sind. 
Die Anaconda kann praktisch alles. Ist ein ziemlich tolles Schiff, aber das Imperium und die Föderation bieten eben entsprechend den Cutter oder die Corvette, die ähnliche Größen ähm, Kategorien haben wie die Anaconda, aber auf ihrem Gebiet zum Teil noch besser sind. So kann die Corvette zum Beispiel zu einem besseren Kampfschiff werden als die Anaconda und beim Cutter habe ich schon gesehen, kann man Handelsmissionen etwas besser machen. Aber die lassen sich auch nicht so einfach einteilen. Schiffe auf der Größe sind sehr vielseitig einsetzbar. Man wird aus, dem, äh, aus der Corvette keinen wirklich guten Händler machen können, aber immer noch gut genug, sage ich mal. Außerdem hindert einen niemand daran, zusätzlich noch eine Anaconda ranzuschaffen, wenn man das unbedingt möchte und die nötigen Credits hat. Wie auch immer. Die Föderation, Imperium sind eigentlich miteinander verfeindet. Aber als Spieler habe ich den Luxus, ich kann mich beiden anschließen. Ich kann bei der Föderation hochgeachtet sein, einen hohen Rang haben. Gleichzeitig geht das auch beim Imperium. Und die Allianz, die immer wieder vergessen wird, kann ich auch noch mitnehmen. Die Allianz hat keine solchen Ränge, hat auch keine speziellen Schiffe. Bis jetzt noch nicht. Möglicherweise kommt da was in der Zukunft, aber das ist im Moment noch Spekulation. Es geht bei der Allianz hauptsächlich um den Vorteil, dass einen die kleinen Fraktionen, die mit der Allianz verbunden sind, dann schneller akzeptieren bzw. einem vorne weg schon mal bessere Missionen anbieten. Das ist der große Vorteil. Wenn ich jetzt also Ränge aufsteigen möchte, wie mache ich das? Ich fliege einfach Missionen für kleine Fraktionen, die mit dem entsprechenden Macht oder mit der entsprechenden Supermacht verbündet sind. Wenn ich für diese hier Missionen fliege, dann kriege ich bei denen Reputation und gleichzeitig auch bei der Föderation. Je mehr Missionen ich mache, je mehr Wert diese Missionen haben, desto schneller steigt mein Rangbalken auf. Und wenn dieser voll ist, bekomme ich eine spezielle Rangaufstiegsmission angeboten. Wenn ich die schaffe, bekomme ich erstmal einen Rang und später steige ich dann die Ränge auf, nach und nach. Man braucht immer mehr Missionen, um die Ränge aufzusteigen. Die Missionen brauchen einen immer größeren Wert. Aber das wird dadurch wieder quasi gekontert, dass ich bessere Missionen angeboten kriege, die mehr Geld einspielen. Von daher ist es dann relativ ähm, einfach wieder. Es gibt außerdem einige Systeme in der Föderation und im Imperium, die es einem sehr, sehr leicht machen, schnell Ruf aufzusteigen. Es gibt in der Föderation zum Beispiel das System TUN, t u -N. Dort kann man sehr viele äh, Föderationsfraktionen antreffen und sehr viele Spendenmissionen abschließen. Dort kann man Credits spenden, um eine Mission eben zu beenden und Spendenmissionen bringen auch sehr viel Reputation. Das heißt, dort steige ich für Credits sehr schnell in den Rängen auf. Beim Imperium gibt es ähnliche Systeme, die es einem erlauben, durch Datenhandel zum Beispiel schnell von einem System zum anderen zu fliegen. Bei beiden Systemen habe ich quasi nur imperiale Fraktionen und kann für beide Seiten, für beide ähm, Stationen, Missionen fliegen, immer von A nach B, immer hin und her und so sehr schnell Missionen abschließen und die Ränge aufsteigen. Ich habe schon ähm, von Spielern gelesen, die innerhalb von ein, zwei Wochen wirklich viele Ränge aufgestiegen sind, viele Schiffe freigeschalten haben und auf die Art dann auch sehr schnell ähm, an die Schiffe rankommen, die manche Spieler wirklich dringend wollen. Die Hauptsysteme, eben bei der Föderation das Sol-System oder beim Imperium Achena, sind quasi voll von Fraktionen, die zur Föderation oder zum Imperium gehören. Und dort kann man auch sehr schnell Missionen machen und die entsprechenden Ränge aufsteigen. Allerdings gibt es eben Nachteile, dass man in diese Hauptsysteme erst kommt, wenn man schon einen gewissen Rang erspielt hat. Trotz allem würde ich jedem raten, Föderation oder Imperium ein bisschen mitzunehmen, wenn man in dem entsprechenden Raumbereich ist, wo die Allianz wirkt, auch dort natürlich. Aber das kommt eigentlich von ganz alleine, wenn ich irgendwo unterwegs bin und Missionen fliege für irgendeine kleine Fraktion, dann nehme ich das mit. Wenn ich dringend einen hohen Rang brauche, ein, ein Schiff oder einen Zugang zu einem bestimmten Gebiet, dann das direkt farmen, da gibt es auch einige... Systeme, wo das eben, wie gesagt, sehr, sehr schnell geht. Aber nützlich ist es auf alle Fälle. 
zum einen für die Schiffe, zum anderen aber, wenn man unterwegs ist, dass man bessere Missionen bei den kleinen Fraktionen bekommt. Gut, ich glaube, das war auch schon das Wichtigste. Ihr steigt auf, indem ihr Missionen erledigt für kleine Fraktionen, die zur Föderation, zum Imperium oder zur Allianz gehören. Das ist enorm wichtig. Wenn ihr da einen guten Ruf habt, habt ihr es in der ganzen Galaxie leichter, sobald ihr auf Fraktionen trefft, die mit denen verbündet sind. Und das ist, denke ich, die beste Investition in die Zukunft, die ein neuer Spieler machen kann. Missionen für die Supermächte fliegen. Wenn ihr die Schiffe wollt, Ränge aufsteigen, ansonsten einfach nur Missionen machen. Indem ihr das macht, spielt ihr das Spiel, ihr kommt an die Credits und ihr habt die Reputation. Und wenn ihr dann in ein neues System umzieht oder in eine neue Gegend der Galaxie, wo bereits diese Supermächte am Wirken sind, dann habt ihr dann sehr leichten Einstieg und könnt dort auch sehr schnell wieder gute Missionen akzeptieren und viel Geld machen. Also da wichtig und möglichst früh anfangen, an dieser Reputation zu arbeiten, möglichst positiv. Wie ich dazu komme, dass ich negative Reputation habe, obwohl ich einen Rangfortschritt gemacht habe. Ich habe in dem System Missionen akzeptiert, die es notwendig machen, das Gesetz zu brechen. Ich fliege ins Nachbarsystem und erledige diese Mission. Dummerweise hat hier eine Fraktion, die mit, dem, äh, mit der Föderation verbündet ist, ein Problem mit einer Nachbarsfraktion, äh, die ebenfalls mit der Föderation verbunden ist. Jetzt mache ich hier einen Rufzuwachs und auf der anderen Seite zerstöre ich den Ruf. Und Ruf zerstören geht eigentlich immer schneller als Ruf aufbauen, das ist wie im echten Leben. Und dementsprechend habe ich, obwohl ich Missionen erfolgreich abgeschlossen habe, derzeit ein kleines Minus auf dem Konto. Ist aber erstmal keine große Sache. Diese Missionen hier bringen wahnsinnig viele Credits und für Credits kann ich dann einfach in ein anderes System gehen, mache ein paar Spendenmissionen und dann bin ich auch wieder gut gestellt mit der Föderation. Das ist einfach eine Frage der richtigen Reihenfolge und der richtigen Priorität. Aber so viel jetzt erstmal zu den großen Fraktionen, zu den Zuständen der einzelnen Systeme und zu den kleinen Fraktionen komme ich dann im nächsten Guide nächste Woche. Bis dahin, macht's gut, haltet die Ohren steif, ciao Freunde.